আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে রয়েছে আমি সেলিনা আখতার মূল সংবাদে যাব তবে তার আগে জানিয়ে দেব আজকের প্রধান প্রধান শিরোনাম ইংল্যান্ডে আরও এক দশমিক সাত মিলিয়ন লোক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা বেড়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন সাতশো নিরানব্বই জন এবং আগামী সপ্তাহ থেকে স্কটল্যান্ডে খুলে দেওয়া হচ্ছে স্কুল শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ ইংল্যান্ডে আরও এক দশমিক সাত মিলিয়ন লোক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে সুরক্ষার মধ্যে নিয়ে আসার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তাদের মধ্যে অনেকের বার্ধক্যজনিত সমস্যা ক্লিনিক্যাল সমস্যা জাতিগত সমস্যা সহ অনেক সমস্যা রয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এইসব রোগীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মতো এখনও ভ্যাকসিন পাননি তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট শনাক্ত হওয়ার ফলে তাদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে ইংল্যান্ডে পূর্বেই দুই দশমিক তিন মিলিয়ন লোকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য জরুরি ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এখন নতুন করে আরও এক দশমিক সাত মিলিয়ন জনগণকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হল ইংল্যান্ডে নতুন আরেক ধরনের করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায় করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টের আটত্রিশটি নমুনা শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইংল্যান্ডের হেলথ অথরিটি আজ মঙ্গলবার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নতুন ধরনের এই করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডের মেডিকেল ডিরেক্টর প্রফেসর ওভেন ডয়েল এক বিবৃতিতে বলেছেন কোন প্রমাণ নেই যে এই মিউটেশনের ফলে আরও গুরুতর অসুস্থতা বা সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে নতুন এ ভ্যারিয়েন্টের নামকরণ করা হয়েছে বি ওয়ান ফাইভ টু ফাইভ করোনা ভাইরাসের এই মিউটেশন সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্টের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা নতুন এ করোনা ভাইরাস ভ্যারিয়েন্ট ইতিমধ্যে নাইজেরিয়া ডেনমার্ক এবং কানাডাতে পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড এদিকে ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যা গতকালের চেয়ে বেড়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আরও সাতশো নিরানব্বই জনের মৃত্যু হয়েছে গতকাল সোমবার মারা গিয়েছিলেন দুইশো তিরিশ জন এবং রবিবার মারা যান দুইশো আটান্ন জন আজকের সাতশো নিরানব্বই জন সহ মোট মৃতের সংখ্যা এক লাখ আঠারো হাজার একশো পঁচানব্বই জনে দাঁড়ালো অন্যদিকে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দশ হাজার ছয়শো পঁচিশ জন গতকাল সোমবার আক্রান্ত হয়েছিলেন নয় হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি জন এবং রবিবার আক্রান্ত হয়েছিলেন দশ হাজার নয়শো বাহাত্তর জন আজ সকাল নটা পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা চল্লিশ লাখ আটান্ন হাজার চারশো আটষট্টি জন এদিকে এখন পর্যন্ত করোনার ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন এক কোটি পঞ্চান্ন লাখ ছিয়াত্তর হাজার একশো সাত জন দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন পাঁচ লাখ ছেচল্লিশ হাজার একশো পঁয়ষট্টি জন আগামী সপ্তাহ থেকে স্কটল্যান্ডে খুলে দেওয়া হচ্ছে স্কুল করোনা ভাইরাসের লকডাউনের পর এই প্রথম ইউকের মধ্যে স্কটল্যান্ডে ছোট ছোট শিশুরা স্কুলে ফিরছেন আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে শিক্ষকদের সামনে বসে ক্লাসে অংশ নেবেন পি ওয়ান থেকে পি থ্রি এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুল খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে ঘোষণা দেন স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার নিকোলা স্টার্জিয়ান বিবিসি জানায় ফার্স্ট মিনিস্টার আরও জানিয়েছেন অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল এখনই খুলে দেওয়া হচ্ছে না আগামী মার্চ মাসের মধ্যভাগ থেকে স্কুল পুরোপুরি খুলে দেওয়া হতে পারে এদিকে ইংল্যান্ড ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের স্কুলসমূহ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি উল্লেখ্য ইংল্যান্ডের কিছু কিছু শিশুদের ক্লাস চলছে So I'm pleased to confirm today that in keeping with the advice of our expert group, this first phase of the reopening of schools will go ahead as planned on Monday. I want to be clear though, to give particularly parents as much clarity as possible at this stage, that the need to properly assess the impact of this limited reopening means that we think it unlikely at this stage that there will be any further return to school before the 15th of March. 
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের বৈঠকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বীর উত্তম খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সভা করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল রোম মহানগর শাখা সভায় বক্তারা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হবার পর জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রীয় খেতাব কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সরকারের প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আখ্যায়িত করেন ইতালি রোম থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আফজাল হোসেন রোমান সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার ছিলেন সংবিধান লঙ্ঘন বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের দেশ থেকে সহায়তা এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের অভিযোগে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রীয় খেতাব বীর উত্তম বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শহীদ জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রীয় খেতাব কেড়ে নেওয়ার এমন সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে সরকারকে এ ধরনের কুটিল সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানালেন রোম মহানগর যুবদল তাদের জন্য বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ভাবে কোন ধরনের শোক কোন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না বিজ্ঞান জানাই আপনারা দেখেছেন গতকালকে ঢাকা শহরে প্রতিবাদ হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ হচ্ছে রোম শহরে এখন আমরা এই যুবদলের মাধ্যমে প্রথম প্রতিবাদ সভাটা অনুষ্ঠান করলাম রবিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত উক্ত প্রতিবাদ সভায় রোম মহানগর যুবদলের আহ্বায়ক শিশির ভুইয়ার সভাপতিত্বে ও যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল বাসার সুমনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুবদল ইতালি শাখার সভাপতি মাহমুদুল হাসান প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কাউসার আহমেদ তাজুল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইতালি বিএনপির সহ সভাপতি সাজ্জাদুল কবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার নাসির উদ্দিন ইতালি যুবদলের সাবেক সহ সভাপতি আবেল আহমেদ তুহিন যুবদল ইতালি শাখার সিনিয়র সহ সভাপতি আনোয়ার হোসেন সহ সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন সহ ইতালি বিএনপি যুবদলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যারা আজকে দালালি করতেছেন যারা আজকে এই বীর বিক্রমকে বধিরত করতে যাচ্ছেন আপনাদেরকে বুঝতে হবে সন্ত্রাসী কায়দায় আপনারা অনেক কিছু করতে পারবেন মানুষের ভালোবাসা থেকে কোনোদিন কাউকে বঞ্চিত করা যায় না আমরা এখান থেকে প্রতিবাদ করছি এ সময় বক্তারা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের খেতাব নিয়ে সরকারকে নোংরা রাজনীতি থেকে সরে আসার আহ্বান জানান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানান ইতালির রোম থেকে আফজাল হোসেন রোমান এনটিভি ইউরোপ এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ মিয়ানমারের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে দেশটির স্টেট কাউন্সিলের অংসান সূচি কোথায় আছেন এখনো জানা যায়নি এছাড়া আটকের চার দিন পর অর্থাৎ পাঁচ ফেব্রুয়ারি তার দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি জানায় তিনি ভালো আছেন কিন্তু এ নিয়ে এতদিন মুখ খোলেনি সেনাবাহিনী সংবাদ সংস্থা এফ জানায় অবশেষে আজ মঙ্গলবার দেশটির সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জমিন তুন বলেছেন সূচি ভালো আছেন এবং নিরাপদ স্থানে আছেন মিয়ানমারে এক ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থান হয় এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন সূচি ও প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টকে আর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নেন দেশটির সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মিন অং হাইং এছাড়াও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয় সাবেক জেনারেল ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়েকে এই সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে উইন মিন্ট ও সূচিকে জনসম্মুখে দেখা যায়নি এছাড়া তাদের কোথায় রাখা হয়েছে তাও জানা যায়নি সূচির দল এন এলডিও জানতে পারেনি আজ জমিন তুন বলেন আমরা তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপদ স্থানে রেখেছি তারা ভালো আছেন এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরায় প্রকাশিত প্রতিবেদন নিয়ে প্রথমবারের মতো সাংবাদিকদের সামনে কথা বললেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ তিনি বলেছেন সেনাবাহিনীকে নিয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যাতে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এ সময় তিনি বলেন যখন তিনি তার ভাইদের সাথে দেখা করেন তখন তাদের নামে কোনো মামলা ছিল না আরও দেখুন রিপোর্টে সেনাবাহিনীর প্রধান আদিজ আহমেদ ও তার চার ভাইদের নিয়ে গত পয়লা ফেব্রুয়ারি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে আল জাজিরা অল দি প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান নামের এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর এই প্রথম গণমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন সেনাপ্রধান আদিজ আহমেদ 
সেনাবাহিনীতে বিভ্রান্তি ও চেইন অফ কমান্ড ভঙ্গের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সেনাপ্রধান বলেন এই ধরনের অপপ্রচার বাহিনীতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের চেইন অফ কমান্ডে যারা আছে তারা সবাই এই ব্যাপারে আমরা সবাই সতর্ক আছি এবং আমি আশ্বাস দিতে চাই আপনাদেরকে যে সেনাবাহিনীতে এই ধরনের অপপ্রচার বিন্দুমাত্র আজ আনতে পারবে না তারা আমাদের চেইন অফ কমান্ডে সেনাপ্রধান জানান যখন তিনি তার ভাইদের সাথে দেখা করেছেন তখন তাদের নামে কোনো মামলা বা সাদা ছিল না তারপরও এমন প্রতিবেদন প্রকাশ শুধুমাত্র অসৎ উদ্দেশ্যেই বলে অভিযোগ করেন সেনাপ্রধান আমার ভাইয়ের সাথে মালয়েশিয়াতে যখন দেখা করেছি তখন তার নামে কোনো মামলা ছিল না যে একটা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা ছিল সেটা থেকে অলরেডি অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিল সে অব্যাহতি মার্চ মাসে হয়েছিল আমি এপ্রিল মাসে গিয়েছিলাম তো এখানে আল জাজিরা যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছে সেইটা সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে দিয়েছে সরকার ও সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি যাতে কোনোভাবে হেও প্রতিপন্ন না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ সতর্ক আছেন বলেও জানান সেনাবাহিনী প্রধান কেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানকে টার্গেট করা হচ্ছে কারণ এই সেনাপ্রধানকে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছে সেনাপ্রধানকে হাও প্রতিপন্ন করা মানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হাও প্রতিপন্ন করা আপনাদেরকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে এবং আমি সম্পূর্ণভাবে সচেতন যে আমার কারণে যদি কখনো আমার ইনস্টিটিউশন অর্গানাইজেশন যেটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং আমাদের সরকার যাতে কোনোভাবে বিব্রত না হয় বিতর্কিত না হয় আমি সেই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন এইসব অপপ্রচার সেনাবাহিনী প্রত্যাখ্যান অতীতেও করেছে এবং বর্তমানেও করেছে বলে জানান সেনাবাহিনী প্রধান ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট বাংলাদেশ থেকে জলাতঙ্ক নির্মূলের লক্ষ্যে ব্যাপক হারে কুকুরের টিকাদান এমডিভি কার্যক্রম দু হাজার একুশ উপলক্ষে জগন্নাথপুর উপজেলায় অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান আজ মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে অবহিতকরণ সভায় জানানো হয় পাঁচ দিন ব্যাপী কুকুরের টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিটি টিমে একজন দক্ষ কুকুর ধরার লোক সহ তিনজন এবং একজন টিকাদানকারী একজন ডাটা কালেক্ট এবং একজন ভ্যান ড্রাইভার নিয়োজিত থাকবেন প্রতিটি স্থানে সত্তর ভাগের অধিক পোষা ও বেওয়ারিশ কুকুরকে জলাতঙ্ক প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হবে মহতে কার্যক্রমকে সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয় উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মধুসূদন ধরের সভাপতিত্বে ও কর্মসূচির টেকনিশিয়ান রাসেল খানের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন জগন্নাথপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদি হাসান ভাইস চেয়ারম্যান বিজন কুমার দেব মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারজানা আক্তার ও সি মুসলেউদ্দিন আহমেদ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সিরাজুল হক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক শেরিন সহ অনেকে এ সময় সরকারি কর্মকর্তা জনপ্রতিনিধি স্বাস্থ্যকর্মী এবং গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথপুর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উদযাপিত হয়েছে বসন্ত উৎসব সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী আব্দুল হাই জানান আবহমান বাংলার নৈসর্গিক প্রকৃতিতে এখন সাজ সাজ রব হিমেল পরশে বিবর্ণ প্রকৃতিতে জেগে উঠেছে নবীন জীবনের প্রাণোল্লাস ফাগুনে আগুন লাগে প্রকৃতিতে ফুলের বনে যার পাশে যাই তারই লাগে ভালো হৃদয় জমে থাকা এমন অসংখ্য কথা মালায় আনন্দ উল্লাসে জগন্নাথপুর উপজেলা প্রশাসন বসন্ত উৎসব পালন করেছে রবিবার সন্ধ্যায় উপজেলা প্রশাসনের রাধারমন হলে বসন্ত উৎসবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদি হাসানের সভাপতিত্বে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফ্রেজাউল করিম রিজু উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মধুসূদন ধর ইয়নো মেহেদি হাসানের সহধর্মিনী ফারহানুর সহ আরো অনেকে পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদি হাসান শিশু শিল্পী পূর্বা দে প্রত্যাশা দে শিক্ষক মোশারফ হোসেন গীতিকার মকদ্দুস আলম উদাসী সহ অনেকেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন
মহানগরের টিলাগড়ে বোরহানবাগ সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে মোশাইদ স্মৃতি নাইট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে পনেরো ফেব্রুয়ারি সোমবার রাতে বোরহানবাগে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলায় নেক্সাস স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাইজিং স্টার খেলা শেষে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বোরহানবাগ সমাজ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি আব্দুল্লাহ জাবেদ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মামুন মিয়ার পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি ফেরদৌস আহমেদ রুহেল একুশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর তুহিন আহমেদ জেলা যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম এনটিভি ইউরোপের সিলেট প্রতিনিধি সাজদুল লস্কর বোরহানবাগ সমাজ কল্যাণ সংস্থার উপদেষ্টা জাকারিয়া ইকবাল মাসুম মঞ্জুর আহমেদ সহ অনেকে খেলায় প্রথম পুরস্কারের স্পন্সর করেন লন্ডন প্রবাসী সাইফুল ইসলাম জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুর সাহারপাড়া ইউনিয়নের একতা স্পোর্টিং ক্লাব করিমপুরের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে টুর্নামেন্টে রাহি স্পোর্টিং ক্লাব চাহারিয়া কামারগাঁও বনাম বেবি চয়েস ফুটবল ক্লাব হবিগঞ্জের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয় খেলায় পাঁচ শূন্য গোলে বেবি চয়েস ফুটবল ক্লাব হবিগঞ্জকে হারিয়ে রাহি স্পোর্টিং ক্লাব চাহারিয়া কামারগাঁও বিজয়ী হয় সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান একতা স্পোর্টিং ক্লাব করিমপুরের আয়োজনে এবং গ্রামের মুরুব্বিয়ানদের সার্বিক সহযোগিতায় গতকাল সোমবার করিমপুর চাহারিয়া কামারগাঁও গ্রামের পশ্চিমের মাঠে বিপুল সংখ্যক দর্শকদের উপস্থিতিতে এই টুর্নামেন্টের খেলা অনুষ্ঠিত হয় রাহি স্পোর্টিং ক্লাবের চেয়ারম্যান যুক্তরাজ্য প্রবাসী রাহি ও তার পিতা সাবেক কৃতি ফুটবলার যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাবুল মিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা এবং প্রবীণ মুরুব্বী সাবেক ফুটবলার যুক্তরাজ্য প্রবাসী আজাদ মিয়া সহ চাহারিয়া কামারগাঁও গ্রামের সার্বিক সহযোগিতায় এবং টিম ম্যানেজার জনি মিয়ার তত্ত্বাবধানে রাহি স্পোর্টিং ক্লাব এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে ফুটবল টুর্নামেন্টে যুক্তরাজ্য প্রবাসী গীতিকার ফেরদৌস আহমেদ করিমপুর গ্রামের মুরুব্বী মানিক মিয়া যুক্তরাজ্য প্রবাসী সালিক মিয়া সমাজসেবক সমেদ মিয়া কমলা মিয়া নাজিমুল ইসলাম আলম মিয়া সেলিম মিয়া সহ একতা স্পোর্টিং ক্লাব করিমপুরের সদস্য ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোকজন উপস্থিত ছিলেন ফুটবল টুর্নামেন্টের ধারা বিবরণী দেন সিলেট ধারাভাষ্যকার সমিতির ক্রীড়া সম্পাদক নুরুল হক আবু প্রসঙ্গত ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের খেলায় নাসির মাহির স্পোর্টিং ক্লাব মাতিউরা বেয়ানীবাজার বনাম বৈশাখী ফুটবল ক্লাব শেরপুর ওসমানী নগর নুনু ফুটবল একাডেমি তাজপুর ওসমানী নগর বনাম খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি সিলেট রাহি স্পোর্টিং ক্লাব চাহারিয়া কামারগাঁও বনাম বেবি চয়েস ফুটবল ক্লাব হবিগঞ্জ এবং একতা স্পোর্টিং ক্লাব করিমপুর বনাম মিয়ার বাজার ক্লাবের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয় দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে তার আগে আরো একবার জানিয়ে দিচ্ছি আজকের প্রধান প্রধান শিরোনাম ইংল্যান্ডে আরও এক দশমিক সাত মিলিয়ন লোক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা বেড়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন সাতশো নিরানব্বই জন এবং আগামী সপ্তাহ থেকে স্কটল্যান্ডে খুলে দেওয়া হচ্ছে স্কুল এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ